，等这个构思成熟，我再向佐藤君报告。国之利器，不可以示人。我等着英子的惊人一命。嗨南京市进行了惨绝人寰的屠城，抗日军民三十万人被集体屠杀。我提议为三十万死难同胞默哀。进来。关于彻底肃清佳木斯抗联的行动报告已经完成，请过目。辛苦了。为了大日本帝国英子，你的工作和态度值得敬佩。报告太长了，我会慢慢细读，请你把报告的大意口头叙述一下。嗨，关于建立集团部落的报告，集结取了侵华模范村的精华，也同时是我在卧底抗匪内部总结的经验。我认为。只要是切断了抗匪与老百姓的关系，我们就能大获全胜。什么叫集团部落？
所谓集团部落，就是在原有模范村的基础上，进行村子的扩大，以强而有力的武装进行建筑并保护。一个集团部落至少有三个模范村以上的人口，这样便于集中管理，而且可以切断刁民与抗匪的关系。把义勇队改为自卫队，名义上是自己护卫自己的队伍，实际上就是我们大日本关东军的黄协军。职责是保卫部落、管理村民。村民除了集体下田种地以外，其他的时间不准擅自出村。如有违者，格杀勿论。简要之，集团部落就是变相的集中营，有利于皇军管理。一旦建成，就能在源头上彻底切除刁民和抗匪的关系，使他们不战自败。太好了，这是一个出自天才的方案。我认真研读后，马上上报关东军司令部。英子，辛苦了。佐藤君，我已经拜读了薛英子的电报，很好，很完整，有很强的操作性，这是一份天才的报告。司令官阁下，能得到您的赞赏，卑职代表雪英子表示感谢。哈哈哈哈不是感谢我，是感谢雪英子。你马上陪同雪英子中尉到新京来，我要。当面听他汇报。嘿，好。综上所述，可以比拟为是十面埋伏。落实了报告条件，我们一定能够彻底成功。不错，不错，佐藤君。嗨，雪英子中尉的十面埋伏，如果成功，将为天皇的神圣事业立下不朽贡献。谢谢司令官阁下。将军，我建议马上召开满洲国军警县特别会议，由雪英子中尉传达这一伟大的计划。好极了。我同意，将雪英子中尉的报告作为大日本关东军司令部速成纲要附件的一部分，重点实施，马上传达执行。嗨，说什么了？我听方局长说，这次。松阳雪英子在新京成了关东军的宠儿，从上到下没有不夸她的。她做了什么了不起的事情，搞得这么惊天动地的？方立雄跟我说，说他好像出了个什么方案，这个方案能在短期之内消灭抗联。事情应该没那么严重，但也不能掉以轻心。因为雪英子潜入过抗联，对那儿的情况非常了解。如果敌人设计出什么方案，他是最有发言权的。那你说怎么办上次给我设了一个鸿门宴，这次我就去他的魔窟闯一闯。你说什么，雪岩？我真的不放心你。我去看看他葫芦里到底卖的什么药。
。哎呦，真不好意思，前段时间出去了，屋子太乱了。曹夫人，请别见笑啊！啊，没事啊。对了，我早就给你准备好了。嗯，英子小姐真有心。来，快请坐吧。好，我去给你沏茶。谢谢。嗯曹夫人突然造访寒舍，令英子措手不及，真不好意思，啊、敬请原谅。不好意思的应该是我。居铺先生突然给我打电话，让我去他那儿多玩几天，所以也没给你打招呼就过来拜访了。居铺先生，是我们大日本帝国著名的中国问题专家居铺先生吗？对呀、啊。他给我打电话，其实我也挺突然的。菊普先生邀请曹夫人，不仅仅是玩两天吧？菊普先生是中国问题专家，难免会谈论一些中国未来的问题。曹夫人，你真是了不起啊！我听说，菊普先生学问高深，不免傲慢，帝国里面的高层人士想跟他见一面都难。菊普先生专程。跟曹夫人商讨问题，啊、真是厉害啊！<笑>没有没有，只是我跟菊普先生有师生之谊。曹夫人和菊普先生是师生关系。菊普先生是王道乐土的提出者，他的所有文章我都拜读过，部分文章我还可以通篇的背诵，还可以通篇背诵，真的。<笑>见笑了，曹夫人，英子有一个建议。好、哦，你请说。如果您方便的话，我们一起吃个晚餐吧。当然可以，英子小姐有请。就算我没有时间，也会挤出来的。<笑>那英子真是受宠若惊了。那咱们就去大世界好吗？可以啊。<笑>那我先去准备一下。我刚才进来的时候，他对我非常警惕。此时怎么可能又如此疏忽呢？他一定是在试探我。
真是对不起，这些东西本来是要放到保险柜里头的。<笑>我想英子小姐家到处扔的都是重要的东西吧？啊啊，没有没有，以前那些重要文件都是放在宪兵队的保密室。嗯、呃，我不是刚刚从新京回来吗？所以还没有来得及放进去。呃，对了，曹夫人，刚才您说曾经读过菊普先生的文章，啊，对呀、啊，能试举一二，让英子对菊普先生的思想也有所了解吗？太谦虚了吧，菊普先生的作品你没有读过吗？啊英子小姐，你们家不都是菊普先生的作品吗？哼，怎么说你没读过呢？哎，我家里怎么可能有菊普先生的书呢？<笑>啊，呃，哦，呃，佐藤君喜欢看菊普先生的书，这书一定是他的。哦，一定是这样的。<笑>有时间你也看一下，文章写的非常好。<笑>曹夫人的记忆力，英子望尘莫及。刚才您说，菊普先生的很多文章您都会背诵，此话不虚吧？<笑>英子小姐是要考我啊？<笑>哪里哪里，只是奇迹共赏罢了。那这样吧，你可以随便翻一本，随便翻一页，我试试。好啊。哎，这个不错，那就第三十二页的第五行。我在北京，同周树人议论过迷信。北京西河院有狐狸银行，吕纯阳任银行总经理，在民众中有很高的声誉。我不禁笑出声来，问道：“中国政府为什么会允许一个死了一千年的吕纯阳担任银行总经理呢？”周回答说：“政府的事情不知道，但民众确实相信吕纯阳是银行总经理。”其实道理很简单，财神粮食制没能阻止交通银行停止兑现，说明人的力量是有限的。如果找一个长生不老的神仙来试试的话，也许这些担心就不必了。<笑>故事非常有趣，我说的没错吧？<笑>哎，张大嘴，哎，好儿子，好吃吗？那哎，好。哎，谢谢嫂子。子轩呢？啊，你不是要开会吗？你今天还有会啊？啊，那个，呃，来来来，坐爷爷这儿啊，开会传达新京会议的精神、哎，我听他们说的。开会的时候就戴个耳朵，少说话。知道了，您快点吃饭，别老跟他玩儿。哎，吃你的吧，放心，好好吃饭来啊，别闹野。吃点这个，哎，你也吃吧。奶奶抱。哎，哎，对了，子云呐，啊，晚上啊，你跟我去一趟，我要到那个协和会去开会，你陪陪我啊。啊，哎呀，烦死了！你看，你看，你看。你又没有事，你陪一下我吗？你去吧，爹说的对，去听听也好。啊，那我看在嫂子的份上，去呗。哦，合着我的面子还没你嫂子大呢。嗯，你才看出来了，<笑>我以为你早看出来了呢。<笑>我敢肯定，杜雪岩是无事不登三宝殿。平日里他总是设法回避我，昨天他居然主动接近我。
这对于一个需要长期卧底的谍报人员来说，无疑是铤而走险。他冒着这么大的风险，肯定有重大的目的。难道英子刺探到什么有价值的情报了吗？我与他数度交手，他有超常稳定的心理，惊人的记忆和令人生畏的敏锐，以至于我都不敢确认，对于我们的方案，他到底掌握了多少实质性的要件。是啊，如果他真的是抗联派遣的血残，那他就是我们的噩梦。我们不能让他牵着鼻子走啊！必须采取行动。影子有什么好计策吗？刚才跟你说的，就是新京会议的精神。这招太狠了。可你知道，这精神的始作俑者是谁吗？还用想吗？松阳雪英子。不是你，你怎么什么都知道？我昨天刚跟他大战了几个回合。狠狠教训了他一顿，咱没吃亏吧？我吗？他赢不了我的。没错，我们家小仙女，谁能打败得了啊？对不对？被你打败了。不过这个事情，咱们不能掉以轻心。直接汇报。好，越快越好可以行动了。夫人，我终于撕破你这个白白的蚕茧了！<笑>带走。嗨。
曹夫人。识时务者为俊杰，你就老老实实的把一切都说出来吧。薛英子小姐，你想让我说什么？你在发报的时候被我当场抓获，难道你想抵赖吗？我不想抵赖，我确实是在发报。好，你承认就好。曹夫人，那就请说吧。你想让我说什么？说出你在给谁发报？你的领导是谁？你的下级又是谁？佐藤先生，你把我说糊涂了，你知道吗？我的上级是曹弘毅，我公公，我是在给关外发报。至于下级，根本就没有。嗯、等一下，等一下。等他说完，你再动手。别忘了，他的背景十分复杂。子荣，子荣，子荣，子荣，子荣，子荣，你怎么了？子荣，子荣，姐夫，不好了，我姐可能被日本人给抓走了。走，进去说。刚被抓走了。曹夫人，据我所知，你的电台早已不在了，怎么又会有电台？谁说我的电台不在了？现在这个电台是小泉先生重新给我合法申请的，目的只有一个，给我公公做生意。我的发报技术也是小泉先生教我的，这些情况你都是了解的，对吧？还在狡辩，你就是在给抗匪发报，曹夫人。我看你还是老老实实的说吧，否则我的鞭子可不会留情的。对不起。我真没什么好说的雪岩是怎么被抓的？他们，他们是从后墙进来的。我，我当时也被他们打晕了，也不知道怎么回事。就别哭，子柔，别哭，别哭了，慢慢说，跟姐夫把话说明白了。电台也被他们拿走了。子柔，我现在要你再仔细想想，你姐在走的时候有没有跟你交代什么？啊，对了，这个姐说了，如果她万一有什么事情，就让你。给这个电话的主人打电话，找他相助。知道了，现在不能打，太晚了，不合适。走，我要拜托你，这件事情。千万不能惊动两位老人，我们绝对不能让他们为我们急坏了身子。记住。
，姐夫，那他们会不会给姐动刑啊？如果不动刑，那个王八蛋就不叫女魔头了。子柔，我现在要你做好准备。他们不光会对你姐动刑，还有可能把你我给牵连进去。一定要做好准备。别怕，姐夫在呢。别怕。他还有菊普先生的背景，这个你为什么不早说？说了又怎么样？他有数不清的背景。难道就因为他有这么多的背景，就不敢动他，任凭他兴风作浪吗？我们应该马上给他动刑。不得鲁莽。菊普先生不仅是中国问题专家，而且也是关东军宪兵司令官的座上客。我只要坐实了他是共产党，谁也保不了他。只怕你做他不是。对杜雪烟这样的人，没有铁证。就不能随便动心。我知道，除了菊普先生以外，第四师团的司令官、熊本一郎中将、滨江省次长金井张次先生，都是他的好朋友。如此水深的人，如果没有铁证，就不能随便的动弹。如果动刑的话，有可能引起不可预测的麻烦。那怎么办？难道放他回去吗？好像还真有点骑虎难下。佐藤君，我有一计，能坐实他。说来听听。天都大亮了，姐夫，要不你打个电话吧？好。喂，你好，子轩，我是佐藤。你好，佐藤先生。子轩，请你现在到我的办公室来一趟。好，我马上过去。姐夫，我陪你去吧。不用。你要安慰老人，明白吗？这是你姐给的电话。如果我也被抓了，这个电话我要你来打。姐夫，姐夫，你放心吧。子柔，姐
姐夫相信你，你一定会像你姐姐一样坚强。大队长，我来了。来人，到！把这个共产党的奸细给我送进审讯室，连夜审讯。就在昨天晚上，你的夫人给共产党发报，被我们当场抓获。他不但供出了自己是共产党，而且还供出了你。你在说什么？你说杜雪岩是共产党？怎么，你不相信？我不相信，我不知道你在说什么。那你知道什么？我只知道，杜雪岩是我的妻子。曹副局长，杜雪岩和你同床共枕，你难道不知道她是共产党吗？英子小姐，就算你弄死我，我也不相信，我的妻子杜雪岩她是共产党。佐藤君。请你出去一下。你知道吗？其实我非常非常喜欢你。不知道我为什么会喜欢你，这种感觉，我对佐藤君不敢言及。我也喜欢你，真的。你也喜欢我？是。既然这样，你能不能帮我一次？你说行不行？只要说出杜雪岩的真实身份，坐实了他是共产党的人，我带你去日本生活。对不起，这个忙我真帮不了。你刚才还说你喜欢我，没错，我是喜欢。因为你是我的领导，我的上司，我必须得喜欢你，这样我才能认真工作嘛。但你让我冤枉一个无辜的人，我良心做不到。我让你说一个“是”字，就这么难吗？英子小姐，我曹子轩在中国长大
我的长辈和老师没有教过我说谎，所以我说不出口。那你就不怕死？不怕我弄死你？如果你要把你喜欢的人给弄死，说明你就是个恶魔。我死给你看，证明你是。来吧。春。